Hii ni clinic ya afya mapenzi tokea jini mwanza na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema hisia tamu za kuseksi kwenye kiti hisia tamu za kufanya mapenzi kwenye kiti Mzee mwaletea mada hii nikiwa na faida kubwa za kuweza kusaidia watu kubakia kwenye njia kuu yani waache michepuko ubongo wa mwanadamu unapendelea kuwa na vitu tofauti tofauti ili uweze kufurahia maisha yako vitu tofauti tofauti ni jambo la msingi sana kama hujawahi kusikia lakini kuna msemo mmoja ah huna jipya wewe huna jipya yani ni msemo wa dharau kubwa sana lakini miongoni mwa watu wengi ambao kwenye mahusiano ya mapenzi hawana mapya na usipokuwa na jipya utakuwa unaboa lakini shida ni kwamba utaambiwa na mpenzi wako ambaye umemboa kwa nini mbona msingi kila mmoja atafute njia mbalimbali za kuweza kuendelea kusisimua akili ya mpenzi wako kila anapofanya mapenzi na wewe anakutana na kitu kipya na tofauti ndio maana naeambiwa kwamba katika mwili wa mwanadamu mwanaume ana maeneo kumi na mawili mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake ambao yana misho mingi ya mishipa ya fahamu misho hiyo ikikuso sawa sawa inaleta utamu lakini vile vile mikao mbalimbali inasaidia sana lakini shida hivi pale ambapo unafanya mapenzi kwenye kitanda siku zote haijalishi unatumia mikao saba au tisa au ishirini au mia bado ni kitandani kwa hiyo hali ya kuzoeleka ya kitanda itakuwepo mara ya kwanza unafanya mapenzi kwenye kiti ilikuwa tamu sana na haikuwa mimi nilianzisha ni mwanamke alianzisha ilikuwa tamu sana na mara ya kwanza nafanya mapenzi nimesimama mwanaume mwanamke amesimama mbele yangu yuko kwenye ukuta na mimi niko huku na tia nikiwa kwenye nimesimama ili ili ni ni tofauti sawa lazima ufahamu kwamba unapoteza utafuti unasababisha akili ya mwanaume au ya mwanamke uliye naye au na kitu kingine tofauti ambacho kimeingia kwenye akili yake na kitaendelea kumsumbua kwa sababu hajakipata kwa mtu mwingine kitaendelea kumkumbusha utamu wako kwenye position hiyo sawa mtaalamu mmoja katika tafiti ya mada hii akasema hivi pale mnapofanya mapenzi kwenye kichwa anasema hivi suddenly an element of unfamiliarity anticipation and fantasy fantasy boost the excitement level up to a notch nitarudia maneno kwa kiingereza afuta tafsiri sema hivi unapata fanya mapenzi kwenye kiti baada ya kuelekea mezoea kwenye kitanda kwenye kitanda kwenye kitanda lakini sema unapoamishia kwenye kiti sema hivi suddenly an element of unfamiliarity anticipation anticipation and fantasy boost the excitement level up to a notch sasa hivi pale ghafla umebadilisha mkafanya mapenzi kwenye kita, kwenye kiti lakini mlikuwa mmezoea kwenye kitanda kwenye kitanda kwenye kitanda kwenye kiti asema ghafla akili inaona kuna kitu kile kimetokea sasa kunakuwa na matarajio ya vitu tofauti na vile ambavyo ulikuwa unavitarajia ukiwa kwenye kitanda sasa yani yani akili yako tayari kama vile umebadilisha gear au channel sawa so, ukienda okay, ITV uweze kukuta mambo ya star times sawa so, sawa so, ukienda okay, kwenye kwenye ITV utakuta mambo ya ya star tv ukienda okay, kwenye citizen utakuta mambo ya ya nani ya ya bbc kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ni hali nzuri sana ambayo inaleta msisimko kwa sababu unatarajia kitu tofauti sio kama kile tu kizoea ni jambo tamu sana sasa so, kuna mikao mbalimbali ambayo mnaweza mkaitumia katika Um, neno ya eneo hilo lakini cha msingi ni kwamba kile kiti kinatoa support kwa pande zenu zote kwa pande zote mbili kwa mwanaume na kwa mwanamke ndio maana nani amekaa nani kuju hiyo ni maamuzi sawa so, sasa so, so, ukitaka kumpa mpenzi wako kitu kipya hii ni njia moja nzuri sana ambayo unaweza kuitumia kuboresha mahusiano yako sawa so, mwanaume anapokuwa amekaa mkao ambao unaitwa lotus sawa so, ngoma mwana uh, mwana yani sorry mwanamke anakuwa amekaa uh, sorry mwana mwana mwanaume anakuwa amekaa chini sasa amekaa kwenye kiti halafu mwanamke anakuja juu sawa sasa anapokuwa anakuja juu umo unakuwa umesimama lakini hapo inapaswa iwe imetangoliwa na maandalizi kidogo kuna kunyonya na nyonyana kuna kulambana na lambana lazima iwepo sio tu kwenye kiti pa kama vile sahani imeanguka chini a a lazima hapo maandalizi kwa hiyo umi unakuwa umesoma kuna video clip ambayo nimeiandaa mikao mbalimbali ya kufanya kwenye kiti nitakusuwezi nikaiweka hapa kwenye wewe nitakutumia kwenye Gmail unalipia shilingi 10000 kuna gharama zake sawa lakini utaona jinsi gani mwanamke anaanza kumwandaa mwanaume sawa alafu mwanamke anakuja anakalia ume sasa mwanamke anapokuwa amekalia ume sasa mwanamke amekaa kwenye kiti sawa mwanamke anaweka hivi vile vile kuna 
kuna kuna kuna movements kuna miondoko yake sawa kuna miondoko yake ambayo inatengeneza msuguano tofauti kwa mwanamke na mwanaume sawa kuna miondoko yani kwa hiyo yani vidole kwa naangalia eh unaona dada anavyotengeneza miondoko tofauti wakati amekaa juu ya mwanaume sawa ile jambo la msukira vile vile mwanaume vile vile akiwa na stamina anaweza vile vile naye akawa anafanya vitu tofauti anachezea matiti au nini sawa lingine ambalo linatokea katika mkao huo huo sawa mwanamke amekaa juu ya mwanaume anaweza mwanamke anaweza akarudi nyuma hivi kama vile wakati mwanaume amemshika hivi sawa unaona mwanaume anamshika hivi sawa akiwa amerudi nyuma hivi sawa vile vile anatengeneza kona tofauti angle of penetration kona tofauti ambayo itakuwa inagusa uke na msuguano tofauti vile vile sasa mwanaume anakuwa amemshikilia hivi sasa hapo pia anaweza kuwa anachikicha mwanaume akawa anachikicha sawa lakini vile vile katika mkao huo mwanaume anapoiona shingo ya mwanamke akati ame, ame, amekaa hivi amemshikilia anaviona matiti yake yalivyokaa anaviona shingo yake yalivyokaa inamletea msimko tofauti na ule alikuwa amezoea ni ile tension ya kwamba amemshikilia unaona ile tension kwamba amemshikilia inaleta vitu tofauti unaona kuna hizo kwa tamu sawa lazima utengeneze utofauti lazima utaboa mm-hmm. Sawa, nyingine ambayo inaweza kutokea ni mwanamke anakuwa amekaa, sawa, kwenye kiti. Mwanaume anashika mapaja ya mwanamke, sawa? Anashika mapaja ya mwanamke anainua, alafu akishaingiza, sawa? Lioni kwenye ngumu ni kidogo, sawa? Akishaingiza ume wake pale pa ndio anaanza ile kuchikuchi ya taratibu na kuona kuona anaweza kuona chochote kiuno na mna ikona kuona taratibu slow motion lakini anasugua maeneo kwa uhakika ambayo yasababisha mwanamke apate utamu utaziona hizo video utakapokuwa umeziagizia utaona jinsi gani ina utamu kwa hiyo na, na watu kama wanne kwenye hiyo video clips tofauti tofauti yani couples mume na mwanamke mwanamume na mwanamke tofauti wanaonyesha hiyo mikao mbali mbali kuna viti maalum wenzetu Ulaya vipo tunafanya mapenzi na nini lakini ni kitu kipya lakini office chair ndio sasa kabisa nimechatumia kwa ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa kwa hiyo tuwasiliane niweza kusaidia katika ile eneo la kuweza kuondoa mboreko <laughs> mboreko asiboreke na, na mapenzi yako namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 0399 4 dadangu Flora umeagizia video hiyo iko tayari na nakutumia wewe ndio umesababisha niandae mada hii Flora hiyo video iko tayari kabisa umesahau ni jioni na kama unavyoona giza limeingia pale ni jioni lakini sijasahau kwa sababu wewe ndio umefanya inspiration ya madai asante sana Flora Mungu akubariki uh, tuwasiliane kwa namba hiyo 0754 99 94 nitakuandikia hapo chini uweze kuipata kama hujajisajili naomba ujisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimaandishi kwa kwa maandishi meupe me subscribe bofia pale ili uweze kupata taarifa ya video mpya ambazo zinakuja ni kwamba hii video nyingine inayokuja ni ishara kwamba mpenzi wako hafai ku sex na wewe ishara ambazo zina zinaonyesha kwamba mpenzi uliye naye hafurahi ku sex na wewe hiyo ni video ambayo inakuja lakini nyingine ambayo inakuja changamoto ya ladha ya tendo la ndoa baada ya mwanamke kujifungua changamoto ya ladha ya tendo la ndoa baada ya mwanamke kujifungua pande zote mbili kwa mwanamke na kwa mwanaume kwa hiyo hiyo ni video ambayo inakuja kwa hiyo usikose jisajili ili itakapokuwa nimeiweka hapa youtube anakuambia tayari super doctor ameshaweka kitu kitamu hii ni clinic ya afya mapenzi kwa heri